നിർബന്ധ <laughs> ആ ഓ കുട്ടിക്ക് ഒമ്പത് വയസ്സല്ലേ എങ്ങനെ കുട്ടികളോട് നോമ്പോവിക്ക നോമ്പോക്കെ കൽപ്പിക്ക എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല നിർബന്ധമായി അറബ് രാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് ഏകദേശം പത്ത് വയസ്സ് കൂടിയാൽ പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താകും പ്രായം തികയും എന്തുകൊണ്ട് ചൂടുള്ള നാടാകുമ്പോൾ ഹൈലുണ്ടാകും പെട്ടെന്ന് കേരളത്തിലെ ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലായിരിക്കും അള്ളാഹു കാലം അതെ അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ എല്ലാ വിധിവിലക്കുകൾ അവരിൽ നടപ്പാക്കേണ്ടി വരും ബുലുവായി കഴിഞ്ഞ് എന്ന അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ ബാധ്യതയിൽപ്പെട്ടതാണ് അവർ ബുലുവായോ ഇല്ലേ എന്നറിയലും ബുലുവായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവരോട് നിസ്കരിക്കൽ നിർബന്ധമാണെന്ന് കൽപ്പിക്കലും അവർക്ക് പിന്നെ മുമ്പുള്ള പത്ത് വയസ്സ് വരെയുള്ളതായ ഒമ്പത് വയസ്സിന് മുമ്പുള്ളതായ അഥവാ ഹൈലുണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പുള്ളതായ വിധി അല്ല അവർക്ക് ഹൈലുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നത് മനസ്സിലാക്കൽ അനിവാര്യമാണ് സഹോദര സഹോദരിമാരെ സമയം ശേഷിക്കുന്നുണ്ട് ബേജാറാണ്ട പക്ഷെ വിഷയം ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ വിഷയമാണ് കാരണം മസല പറയല്ലേ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ കാരണം കുറേ കാലമായല്ലേ കുറേ കാലമായല്ലേ നമ്മൾ അയത് കേട്ടിട്ട് അല്ലേ കുറേ അഞ്ചെട്ട് പത്ത് വർഷം മുമ്പാണ് പറഞ്ഞത് അയത് പക്ഷേ ഈ ഇപ്പോഴുള്ള മുഖങ്ങളിൽ കൈകൊണ്ടെണ്ണം മാത്രമുള്ള മുഖങ്ങളെ ഞാൻ ഇവിടെ സദസ്സിൽ അയത് പറഞ്ഞതായ അയതിൻ്റെ വിധിവിലക്കൾ പറഞ്ഞതായ സന്ദർഭത്തിൽ ഉള്ളൂ ഹൈലുണ്ടായാൽ എന്താ പാടില്ലാത്തത് എന്താ പാടുള്ളത് എന്നൊക്കെ പഠിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അല്ലേ ഹൈലു ചോര നജസാണെന്ന് നാം പഠിച്ചു നജസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വരാൻ പോകുന്നതായ വിധിവിലക്കളൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കാൻ അനിവാര്യമാണ് ചില സ്ത്രീകൾ കല്യാണം കഴിച്ചു വരും ഒരു കാര്യം മുപ്പത്തിക്ക് അറിയില്ല കാരണം വന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല വന്ന വീട്ടിൽ വലിയ തിരക്കാണ് എന്തേ കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് വാപ്പിയും തിരക്കിലാണ് ഉമ്മിയും തിരക്കിലാണ് അതുകൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് കുട്ടിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ അവർ ഫ്രീ അല്ല ആര് ഉമ്മയും വാപ്പിയും ഫ്രീ അല്ല അവർ പിന്നെ ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ വിധിവിലക്കൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കോളേജിലേക്കോ സ്കൂളിലേക്കോ അടി അയച്ചിട്ടുമില്ല പോയതൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ സ്കൂളിലേക്കാണ് അത് വേറെ കണക്ക് പഠിക്കാനാ പോയത് ആ റിയാലിയാത്ത് പഠിക്കാനാ പോയത് മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ട് ചോര വന്നാൽ എന്ത് വേണം എന്നുള്ളത് അവർക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ കല്യാണം കഴിച്ച് പെണ്ണ് വീട്ടിലേക്ക് എത്തി കഴിയുമ്പോഴേ ഇവന്റെ ബാധ്യതയിൽപ്പെട്ടു പിന്നെ ഭർത്താക്കന്മാർ മനസ്സിലാക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ ജീവിക്കുന്ന പെണ്ണ് ദീൻ പഠിക്കാത്ത പഠിക്കാതെയാണ് വന്നതെങ്കിൽ എടാ എടി നിന്റെ വാപ്പ നിനക്ക് പഠിപ്പിച്ചില്ല എടി നിന്റെ ഉമ്മ നിനക്ക് പഠിപ്പിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈമർത്താൻ പറ്റൂല കാരണം അള്ള നിന്നോട് കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ശരീരത്തെയും നിങ്ങൾ നിരകത്ത് തൊട്ട് കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം സംരക്ഷിക്കണം ഈ കൽപ്പന ഇപ്പോൾ നിന്റെ ഭാര്യ പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ബാധകമാണ് അപ്പോൾ ഭാര്യക്ക് പഠിപ്പിക്കണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്തവളാണെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായ കുറിപ്പ് കുറിപ്പുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോയി അവൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് എപ്പോഴാണ് ഹൈലുള്ള ഹൈലുണ്ടാവുക എങ്ങനെയാണ് ഹൈലുണ്ട സമയ സന്ദർഭത്തിൽ അവൾ ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നീ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല ഹൈലുള്ള സമയത്ത് ബന്ധം പുലർത്താൻ പാടില്ല എന്നതും അവൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അതും ചിലപ്പോൾ അവൾ പഠിച്ചോളൊന്നുമില്ല അറിയാത്ത ആളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശബ്ദം കിടക്കുന്ന സഹോദരികളെല്ലാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിം സഹോദരിമാരിൽ എത്രയോ പേരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്നത് പറയാ പറ ഇത് പറയാ ഇത് പറയേണ്ടതായ കയ്പുള്ള വാർത്തയാണ് ഹൈലുള്ള സമയത്ത് പാടില്ല ഒത്ത് എന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചു ഒത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയവും പാടില്ല ഹൈലുള്ള സമയത്ത് പാടില്ല എന്ത് തലാത്ത് 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 ഒരാൾ ചെല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബിദായി തലാക്കുണ്ട് സുന്നി തലാക്കുണ്ട് ബിദായി തലാക്ക് എന്താണ് ഹൈലുള്ള സമയത്ത് ചെല്ലലാണ് ഹൈലുള്ള സമയത്ത് അഥവാ അവൾക്ക് അവൾക്ക് ശുദ്ധി ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് തലാക്ക് ചെല്ലൽ ബിദായി തലാക്കാണ് ബിദായി തലാക്ക് അസാധുവാണോ സാധുവാണോ എന്നതിൽ ചർച്ചയുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും സഹിയായ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരാൾ ബിദായി തലാക്ക് ചെല്ലിയാൽ തലാക്കാകും ഒരാൾ 
തലാഖ് ചെല്ല സമയത്ത് അവൾക്ക് അയവുണ്ടെങ്കിലും തലാഖ് തലാഖ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് ചെല്ലൽ തെറ്റാണ് പാടില്ല റസൂൽ സലാഹു അലി വസ്ലം മുർഹു ഫല്യു റാജി അഹ എന്നാരോട് പറഞ്ഞു ഇബിന് ഉമറിനോട് പറയാൻ ഉമറിനോട് കൽപ്പിച്ചു ഉമറിനോട് കൽപ്പിച്ച് എന്ത് നിങ്ങളുടെ മകൻ ഇബിൻ ഉമറിനോട് അബ്ദുല്ലാ ഇബിൻ ഉമറിനോട് പറയൂ എന്ത് പറയണം അവരുടെ ഭാര്യയെ അവർ മടക്കിയെടുക്കട്ടെ എപ്പോൾ അവർ തലാക്ക് ചെല്ലിയപ്പോൾ ഏത് സമയത്ത് ഹൈദുള്ള സമയത്ത് മനസ്സിലായില്ലേ ഹൈദുള്ള സമയത്ത് തലാഖ് ചെല്ലി അവരെ മടക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി റസൂല്ലായി സലാ അലി വസ്ലം കൽപ്പിച്ചു എന്നതായ ഹദീസിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാമെന്ത് ഹൈദുള്ള സമയത്ത് തലാഖ് ചെല്ലാൻ പാടില്ല വിധി പറയുമ്പോൾ പറയണം എന്നല്ലാതെ തലാഖല്ലാൻ വേണ്ടിയല്ല കേട്ടാ ആ തലാഖ് എന്നുള്ള കാര്യം ഒഴിവാക്കാലാ നല്ലത് ആ തൊള്ളയിൽ നിന്ന് വരരുത് ഏഹ് തൊള്ളയിൽ സംശയത്ത് ഇത് അറിയാതെ പോലും മറന്നിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല തലാഖ് എന്നുള്ള പദം ആ എന്തുകൊണ്ട് അത് അപകടമാണ് അത് നിന്റെ നിനക്ക് അള്ള ഹലാലാക്കിയ പെണ്ണിനെ നിന്നിൽ നിന്നെ തൊട്ട് നീ ഹറാമാക്കലാണ് മനസ്സിലല്ലേ ഈ കേസുകൾ കേരളക്കാരിൽ നിന്നിട്ട് പണ്ട് വരാറില്ല വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ ഫോണുകൾ വരുന്നു തലാക്ക് കേസുമായിട്ട് കേരളക്കാരിൽ നിന്നിട്ട് ധാരാളം പണ്ടൊക്കെ ആക്ഷേപിക്കപ്പെടാറുള്ളത് അറബിയിൽ ധാരാളം തലാക്ക് കേസ് കൂടുതലാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ കൗമ അതിൽ പിന്നിലല്ല എന്താ വ്യത്യാസം അറബികൾ പലരും എല്ലാവരും കുറിച്ചല്ല പലരും അറബികൾ ദീൻ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് ദീൻ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തലാഖ് തലാഖായിട്ട് ഗണിക്കുന്നു നമ്മുടെ കൗമോ തലാഖ് ഇഷ്ടം പോലെ ചെല്ലുന്നു അറിവില്ലാത്തവരെ തലാഖ് തലാഖായി ഗണിക്കില്ല ഗണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായോ തലാഖ് ഇഷ്ടം പോലെ ചെല്ല തന്നെ ആ ഞാൻ പറയാറുള്ളത് പോലെ ആയിരം തലാഖ് എന്ന് ഒരു തലാഖൊന്നല്ല നിന്നെ ഞാൻ ആയിരം തലാഖല്ലേ എന്ന് ആ ബോംബെയിൽ സംഭവിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആയിരം തലാഖല്ലി എവിടേക്ക് പോയി കാവി എടുക്കലേക്ക് പോയി എന്നാണ് ഞാൻ ആയിരം തലാഖല്ലി എന്നാണ് അവൾ മൂപ്പര് പറഞ്ഞ് ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം ഏറ്റെടുക്കുക ബാക്കിയുള്ളതിന്റെ ഇന്ന് വേറെ കാവി മാറ നോക്കിക്കോ ആ അതെ അപ്പോൾ തലാഖ് ചെല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ തലാഖിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ അടുത്ത് ഏകദേശം ഒരു വർഷം തന്നെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ തലാഖല്ല നമ്മുടെ വിഷയം പക്ഷേ തലാഖ് ചെല്ലുന്ന വേളയിൽ ഹൈൽ ഹൈൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് പഠിച്ചു ഹൈൽ ഉള്ള സമയത്ത് തലാഖ് ചെല്ലിയാൽ തലാഖ് തലാഖ് ആവുമെന്നും പഠിച്ചു അങ്ങനെ ഒരാൾ തലാഖ് ചെല്ലുന്ന മേഖലയിലേക്ക് ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പോയാൽ അതാവ ഒരു ഒഴിവില്ല ഒരു രക്ഷയില്ല അവൻ അവൻ കള്ളുകുടിയൻ അവൻ നമസ്കരിക്കാത്തവൻ അവനെ ഒഴിവാക്കണം ഒഴിവാക്കി കിട്ടണമെന്ന് ഇവൾക്ക് നിർബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ അവൾ നമസ്കരിക്കാത്തവൾ അവൾ തോന്നിവാസി അവൾ വ്യഭിചരി വ്യഭിചരിക്കുന്നവൾ അങ്ങനെ വല്ല തടസ്സങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള വല്ല തുടർന്ന് ജീവിതം മുന്നോട്ട് തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കാത്തതായ ചുറ്റുപാടിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം തലാഖ് ചെല്ലാം ആ തലാഖ് ചെല്ലുന്നുണ്ടെങ്കിലോ തലാഖ് ഒറ്റടിക്ക് മൂന്ന് തലാഖ് ചെല്ലേണ്ടതല്ല അതും തെറ്റാണ് അങ്ങനെ പാടില്ല അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മറിച്ച് ഒരു തലാഖ് അല്ല എന്നിട്ടോ നിങ്ങൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് അവരെ പുറത്ത് പോകാൻ പറയരുത് തലാഖ് ചെല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ തലാഖ് ചെല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കണം ആ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും അവൾ അവൻ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാകും സ്നേഹബന്ധം വീണ്ടും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അവളെ മടക്കിയെടുക്കാൻ അത് പ്രേരിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് തലാഖ് ചെല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാം തലാഖിന് തലാഖിൻ്റെ മേഖലയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പറയൽ എടുക്കടി വേഗ പോടി വിടുന്നതാണ് അല്ല പറയുന്നത് പുറത്ത് അയക്കരുതെന്നാണ് നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ആ മൂന്ന് മാസം വരെ മൂന്ന് മാസം വരെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കുറുക കഴിയുന്നത് വരെ മൂന്ന് ഹൈൽ കഴിയുന്നത് വരെ എന്നിട്ട് മൂന്ന് ഹൈൽ കഴിയുന്നത് വരെ നിനക്ക് അവളോട് ഇഷ്ടമില്ല അവള് അവൾക്ക് നിന്നോട് ഇഷ്ടമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ കാരണം മാറിയിട്ടില്ല കാരണം അങ്ങനെ തന്നെ ശേഷിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടാൽ എന്തായി അവള് നിന്നിൽ നിന്നിട്ട് ഒഴിവായി അവള് നിന്നിൽ നിന്നിട്ട് ഒഴിവായി ആ എന്നാൽ ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വിധി അതുകൊണ്ടാണ് ഒമർ ഹത്താബിന്റെ മകനോട് ഫൽ യുറാജ് അഹ അവളെ മടക്കട്ടെ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ബുഹാരി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപ അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നാം നമ്പർ ഹദീസ് മുസ്ലിമിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നാം നമ്പർ ഹദീസ് ആണ് അമർ ഉൽ ഹത്താബിനെ കുറിച്ചുള്ള എ
പിന്നെ പിന്നെ തലാഖ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്രകാരം തന്നെ സല നമസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല പറയുകയുണ്ടായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വേണം നിങ്ങൾ നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചു കളയുക നാലാമതായി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ ടൈം അവസാനിക്കുകയാണ് നാലാമത്തത് അസോവ് നോമ്പ് പാടില്ല അല്പം മുമ്പ് ഓദി ഹരീസ് ഉണ്ടല്ലോ എന്ത് സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ കൂടുതൽ നരകത്തിൽ കണ്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അരീസാണ് നീണ്ട അരീസാണ് സ്ത്രീകളെ നിങ്ങളെ ഞാൻ കൂടുതൽ നരകത്തിൽ കണ്ടു എന്ന് റസൂളുള്ളായി പറയുകയുണ്ടായി കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശാപം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ ഭർത്താവിനെ നിങ്ങൾ ഭർത്താവിനോട് നന്ദി കേട്ട് നന്ദി കേട് കാട്ടുന്നവരുന്നു കൂടുതൽ പറയണ്ട അല്ലേ ഭർത്താവിനോട് നിങ്ങൾ നന്ദി കേട് കാട്ടുന്നവരാണ് എന്ന് റസൂൾ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലാം പറഞ്ഞു ഇത് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അതിൽ രക്ഷപ്പെടാനും വേണ്ടിയാണ് അതിലിട്ട് മുക്തരാവാനും വേണ്ടിയാണ് എന്നല്ലാതെ നിങ്ങൾ നരകപ്പുള്ളികൾ ആവണം എന്നതല്ല നിങ്ങൾ നരകപ്പുള്ളികൾ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ സ്ത്രീകളെ ഞാൻ നരകത്തിൽ കണ്ടു അതിന് കാരണം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശപിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളുടെ തൊള്ളയിൽ നിന്നിട്ട് ശാപം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും പുരുഷന്മാരെക്കാളും കൂടുതൽ എന്നർത്ഥം ആ പുരുഷന്മാർ ശാപത്തിൽ പിന്നിലൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ യുഗത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആ അതേസമയത്ത് സ്ത്രീകളും ക്ഷപ്പിക്കുന്നവർ നല്ലവരുണ്ട് ക്ഷപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം കുട്ടികളവരേക്കും ക്ഷപ്പിച്ചു കളയുന്നു അതൊക്കെ മഹാ അപകടമാണ് നിങ്ങളുടെ കൽപ്പനയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കെതിരിലോ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തിനെതിരിലോ അപ്രകാരം തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിനെതിരിലോ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് നീ ക്ഷപ്പിക്കട്ടെ അത് പ്രാർത്ഥനയാണ് പ്രാർത്ഥനയാണ് റസൂല്ലാഹി സലാഹു അലൈ വസ്ലമിന് മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു സഹോദരി സഹേ ആദീസിലാണ് സഹേ ആദീസിലാണ് ഒരു സഹ ഒരു 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 സഹോദരി അവരുടെ കൂടെയുള്ള അവർ കയറുന്ന വാഹനമാകുന്ന അവരുടെ ബഹല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒട്ടകം എന്താണെങ്കിലും വിരോധമില്ല അതിനോട് പറഞ്ഞു എന്ത് അള്ള നിന്നെ ക്ഷപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ആ സ്ത്രീകൾ പെട്ടെന്നാണ് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ശാപം എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുക റസൂല്ലാഹി സലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞു ദേഹ പിഴിച്ചു കളയുക ദേഹ അതിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു കളയുക തുടരുത് നിങ്ങൾ ആ ഇത് ഒരു മുസ്ലിമായ നിങ്ങളുടെ തൊള്ളയിൽ നിന്നിട്ട് ക്ഷപ്പിക്കപ്പെട്ട വള ക്ഷപ്പിക്കപ്പെട്ട ഇത് സാധനം എന്ന് നിങ്ങൾ ക്ഷപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞതായ ആ വാഹനത്തിനെ നിങ്ങൾ വിട്ടുകളയണം അങ്ങനെ വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്നാണ് സാബാക്കൾ പറയാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണാണ് അതിങ്ങനെ മുപ്പ സ്വന്തം പോവാ മരുഭൂമിയിൽ കൂടി ആരും തൊടാനില്ല റസൂദാന്റെ തൊള്ള കൊണ്ട് പറഞ്ഞാണല്ലോ നിങ്ങൾ തൊടാൻ പാടില്ല എന്നത് ആ എന്താ കാരണം ക്ഷപ്പിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ക്ഷപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മഹാ അപകടമാണ് ആ ക്ഷപ്പിക്കുക എന്നത് ലാനത്തുൽ മൂമിനി കത്തുലുഹു ഒരു മൂമിനിയെ ക്ഷപ്പിക്കൽ അവരെ കൊല്ലുന്നത് കൊല്ലുന്നതിനോട് തുല്യമാണെന്നാണ് സുബാനല്ലാ ആ അതുകൊണ്ട് അത് പാടുള്ളതല്ല വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന അദീസിലാണ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം എന്ത് പറയാൻ കാരണം എന്ത് എന്ത് പറയാൻ ഇത് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ നിങ്ങൾ നോമ്പ് പിടിക്കാറില്ല നിങ്ങൾ നമസ്കരിക്കാറില്ല എപ്പോൾ ഹൈദുള്ള സമയത്ത് എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞതായ ഭാഗം ബുഹാരിയിൽ മുന്നൂറ്റി നാലാം നമ്പർ ഹരി സ്വൽപ്പം മുമ്പ് ഞാൻ ഓതിയത് അതെ അഞ്ചാമതായി ഹൈദുള്ള വേളയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പാടില്ലാത്തതാണ് എന്ത് തവാഫ് 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 പാടില്ല ആ പലരും വിളിച്ച് ചോദിക്കും ഹജ്ജ് സീസണിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എന്ത് വേണം ആ പ്ലെയിൻ പറക്കാനായല്ലോ ഞാൻ ഇഫാദത്തിന് തവാഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇഫാ ഇഫാദത്തിന് തവാഫ് ചെയ്യാതെ ചെയ്യാതെ പോകാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈദോട് കൂടി തവാഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ അങ്ങനെ ഫത്തു കൊടുക്കുന്നവരും ഉണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഷെയ്ഖ് അലി ഇസ്ലാം ഇബിൻ തെമിയ പറഞ്ഞു എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ റഹമത്തുല്ലാഹി അലഹി ആ അത് പന്നി മാംസം പന്നി മാംസം ഹലാലാകുന്ന ടൈം പോലോത്ത ഒരു വിഷയമാണത് മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ട് പൊതുവിധി പറയാൻ നടക്കരുത് അറിവില്ലാത്തവർ കേരളത്തിൽ നിന്നിട്ട് ആജിമാർക്ക് ഹജ്ജ് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ ഹൈദ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഭദ്രമായി കെട്ടി ഹൈദോട് കൂടി തവാഫ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പ്ലെയിനിൽ കയറി പറക്ക യാത്ര തുടരുക എന്ന് ക്ലാസ് എടുത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്നിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്
റസൂള്ളാന്റെ ഭാര്യമാരിൽ നിന്നിട്ട് സഫിയ ആയിരിക്കാം എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഹൈദുണ്ടായി റസൂലേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ നമ്മൊക്കെ പിടിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ എന്നെ എന്ന് മാത്രമല്ല മദീനത്ത് നിന്ന് റസൂലിന്റെ കൂടെ പോയ ലക്ഷത്തോളം സാബാക്കളെ ഞങ്ങളെ മുഴുവനും അവർ തടസ്സപ്പെടുത്തിയോ അപ്പോൾ പോയി ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ തവാഫ് ലിഫാദ ചെയ്തോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഹജ്ജിന്റെ തവാഫ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തോ അതിന് ശേഷമാണോ മനസ്സസ് ഉണ്ടായെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹജ്ജിന്റെ തവാഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് മനസ്സ മനസ്സസ് ഉണ്ടായത് എന്നാൽ ഫൽ നമ്പി നബിയുന മുഹമ്മദ് റസൂല്ലാഹി എന്നാൽ നമുക്ക് പോകാം നമുക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പറയൂ പറയൂ പോകരുത് അല്ലെങ്കിൽ പോകാൻ പാടില്ല കൂട്ടത്തോടു കൂടിയേ പറയുന്നത് ആ മദീനയിലേക്ക് കൂട്ടത്തോടു കൂടി സാബാക്കൾ അടക്കമുള്ള ഹാബിസത്തുനാന്നാ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തെളിവില്ല പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലെയിനിൽ വന്ന സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീക്ക് ആ പ്ലെയിൻ അല്ലാതെ വേറെ പ്ലെയിൻ പോകാനില്ല ആ കൂട്ടുകാരല്ലാതെ വേറെ പോകാനില്ല എന്നതുപോലെ മനസ്സിലായില്ലേ ടൈം ആണെങ്കിൽ വളരെ അവൾ തനിച്ചു പോകാൻ അവൾക്കൊണ്ട് സാധിക്കൂല അവൾ യുവതിയാണ് അവൾ പെണ്ണാണ് അങ്ങനെയുള്ള വല്ല കേസും വന്നാൽ ആ സന്ദർഭത്തിൽ നിറഞ്ഞ ഖുർആാനും സുന്നത്തും അനുസരിച്ച് അള്ളാനെ പേടിച്ച് വിധി പറയുന്ന പണ്ഡിതനെ പോയി കാണാം എന്നാൽ പന്നിയർ ചാലാലാകുന്ന വിധി പോലെ 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 വിധിക്കേണ്ട വിധിയാണ് പറയുന്നത് പന്നിയർ ചപ്പള ഹലാലാവാ പന്നിയർ ചപ്പള ഹലാലാവാ പന്നി മാംസം എപ്പോൾ ഹലാലാവാ അതെ ഒരാൾക്ക് മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞു ഒരു രക്ഷയുമില്ല ഒരു സാധനവും തിന്നാനില്ല പന്നി മാംസമല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല അവിടെയും അല്ല പറയാണ് ഫമലിൽ തുറകൈറബാദിന് ഏ ഏതായാലും തിന്നാനല്ല അനുവദിച്ച സമയമല്ല തിന്നുകളാന്ന് കളയാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പന്നി മാംസം നോക്കാതെ നന്നായി തിന്നരുത് പിന്നെയോ നിന്റെ ജീവനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആവശ്യമുള്ളതേ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അവിടെ ഹ ഇതുപോലത്തെ കാര്യമാണ് എന്ത് പലിശ ഇതുപോലത്തെ കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞതായ മസാല ആ എന്നല്ലാതെ പലിശ ആ എന്താ അത് നിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ വരെയല്ലേ അത് നീ എടുത്തിട്ട് ധർമ്മം ചെയ്തു പോന്നു എത്ര ധൈര്യ പറയാൻ അല്ല പറയാണ് എന്നോടും എന്റെ റസൂലിനോടും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് നിങ്ങൾ പലിശ തിന്നലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന ആ മഹാ പാപത്തിൽ പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിന് ഞാൻ തൊടൂല നിന്റെ കാരണത്ത നിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ വരട്ടെ വരാതിരിക്കട്ടെ നിന്റെ കാശല്ലാത്തതിനെ കുറിച്ച് നീ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലേ തീർന്നല്ലോ മനസ്സിലാന്നുണ്ടല്ലോ ഇതാണ് ഈ മസല ഇത് തവാഫ് ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ മനസ്സുള്ള സഹോദരിമാർ സ്ത്രീകൾ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി റസൂലിന്റെ വാക്ക് വളരെ വ്യക്തമാണ് ബുഹാരിയിൽ മുത്തഫുൻ അലി ബുഹാരിയിൽ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അഞ്ച് മുസ്ലിമിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് എന്താണ് ിയപ്പോൾ ഹൈദുണ്ടായി ആയിഷാക്ക് ആയിഷാഹുന്ന ഹജ്ജിന് പോകുന്ന വേളയിൽ സെരിഫ് എന്ന സ്ഥലം മക്കയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് ഏകദേശം മുപ്പതോ അതിൽ കൂടുതലോ കുറവോ ആണ് അല്പം അടുത്ത് തന്നെയാണ് മക്കയിൽ റസൂള്ളാന്റെ ഭാര്യ മൈമൂനയുടെ നാടാണത് മൈമൂനയുമായിട്ട് റസൂള്ള വീട്ടുകൂടിയ സ്ഥലമാണത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് മൈമൂന മരിച്ചതും റലി അള്ളാഹുത്താലാന റസൂള്ള ഓഫാത്തിന് ശേഷം അങ്ങനെയുള്ള ആ അതെ റസൂല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമന്റെ ഭാര്യ ഐഷാറി അള്ളാഹു താലാൻഹേക്ക് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഹൈദുണ്ടായതായ വേളയിൽ റസൂല്ലാന്റെ മറുപടി എന്താണ് ഇസ്നഇ അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ്അലി മാ യഫ്അലുൽ യഫ്അലുൽ ഹാജ ഹാജ ആര് ചെയ്യാറുള്ളത് മുഴുവനും നീ ചെയ്യൂ ഐഷ ഇഫ്അലി കുല്ലമാ യഫ്അലുൽ ഹാജ ആജ ആര് ചെയ്യാറുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇല്ല എന്തൊഴിച്ച ഇല്ല അൻ തതൂഫി ബിൽ ബൈത്ത് ആ നിങ്ങൾ കാബയിൽ തവാഫ് ചെയ്യരുത് എത്താം എത്താം കാബയിൽ നിങ്ങൾ തവാഫ് ചെയ്യരുത് ആ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹജ്ജിന്റെ തവാഫ് ശേഷം സൈ വരികയാണെങ്കിൽ സൈയും പാടില്ല എന്തുകൊണ്ട് സൈ 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 ആയതുകൊണ്ടല്ല സൈ ചെയ്യാം ഹൈദുള്ള സമയത്ത് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് സൈന്റെ ടൈം വരുന്നത് സഹിഹായ അഭിപ്രായത്തിൽ ഹജ്ജിന്റെ തവാഫിന് ശേഷമാണ് തവാഫിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഏത് രൂപത്തിലല്ലാതെ ഒരാൾ ആദ്യം പോയിട്ട് തവാഫിൽ പൊതുവും ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവൻ സൈ സൈ ചെയ്താൽ ആ സൈ ഹജ്ജിന്റെ സൈയാക്കി മാറ്റാവുന്നതാണ് എന്നല്ലാതെ ഉമ്രക്ക് വേണ്ടി ഇറാൻ കെട്ടി പോയതായ പെണ്ണാണെങ്കിൽ അവള് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നതായ തവാഫ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഹ
മനസ്സിലല്ലേ സഹി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നതായ അഭിപ്രായം ഏറ്റവും ശാന്തായ റിവായത്തായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഉലമാക്കൾ അത് എണ്ണി ഗണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അത് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുകയും ഇല്ല ഇനി ഹൈവ് കഴിഞ്ഞു സോറി തവാഫ് കഴിഞ്ഞു തവാഫ് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് എന്തുണ്ടായത് ഹൈവ് ഉണ്ടായത് സൈ ബാക്കിയുണ്ട് എന്താ എന്നാലോ സൈ ചെയ്യാം സൈ ചെയ്യാം മനസ്സിലായില്ലേ സൈ ചെയ്യാം ഇത് അവർക്ക് പിന്നെ ഹജ്ജ് പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യാം ആറാമത് അല്പസമയം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് നിർത്താണ് ആറാമതായി ഹൈദുള്ള സമയത്ത് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്നിട്ട് ഹുക്കഹാക്കളിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് സഹബാക്കളിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു ശതമാനം പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുക എന്നതും അനുവദനീയമല്ല എന്നതാണ് എന്തല്ലറൂറത്തിന് മാത്രം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അഥവാ മനപ്പാടമാക്കിയതായ ഖുർആാന് കുറേ ദിവസം ഓതാതിരുന്നാൽ മറന്നു പോകു പോകുമെന്ന് പേടിയാവുകയാണെങ്കിൽ ഖുർആാൻ സ്പർശിക്കാതെ കൈ കൊണ്ട് തൊടാതെ അല്ലെങ്കിൽ കൈ ഓറ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആാനിന് പകരം പരിഭാഷ കയ്യിൽ ഇത് പരിഭാഷ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടോ ഓതുന്നത് കൊണ്ട് വിരോധമില്ല എന്ന് പറയുന്നവര് ആധുനിക പണ്ഡിതന്മാരിലുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം തെളിവെന്താണ് ലായമസുഹു ഇല്ലൽ മുതഹറൂൻ ശുദ്ധിയുള്ളവരല്ലാതെ ഈ ഖുർആാനിനെ സ്പർശിക്കരുത് എന്ന് ഖുർആാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് ലോഹൽ മഹഫൂദിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് എന്നും ചർച്ചയുണ്ട് ആ അഭിപ്രായ പ്രകാരം തെറ്റില്ല ഖുർആാൻ ഇത് ഒതു ഇല്ലാതെ സ്പർശിക്കലോ തൊടലോ എങ്കിലും ബഹുഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരുടെ നിഗമനം അനുസരിച്ചിട്ട് ഖുർആൻ ഓതാനും ഒതു വേണം ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ ഒതു നിർബന്ധമില്ല എങ്കിലും പക്ഷേ ഹൈദുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ഖുർആാൻ ഓതാനും അതുപോലെ തന്നെ ഖുർആാൻ തൊടാനും എന്ത് വേണം ഹൈൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കണം എന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പള്ളിയിൽ കടക്കുക അപ്പോൾ ഹൈൽ നിന്നിട്ട് ഹൈദുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ ഖുർആാൻ ഓതാൻ അനുവദിച്ചവർ അനുവദിച്ചത് ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഖുർആാൻ മനപ്പാടമിട്ടവരാണ് അവർക്ക് ഖുർആാനിനെ ഇടക്ക് ഓതിയില്ലെങ്കിൽ മറന്നു പോകും അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്കിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്കിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് അപ്പോൾ അവർ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹൈദുള്ള സമയത്താണ് ഖുർആാൻ്റെ പരീക്ഷ വരുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ അവർക്ക് ലറൂറത്തൻ മാത്രം നിർബന്ധിതാവസ്ഥയിൽ മാത്രം ഓതാം അല്ലാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ശുദ്ധിയോടു കൂടി തന്നെ ആവണം എന്നതാണ് അവരെ നടപ്പാക്കേണ്ടത് ഇതിൽ അധികാരികളിൽ പെടുന്നതായ ആയത്തുകൾ കടക്കുന്നതല്ല അധികാരികളിൽ പെടുന്നതായ ആയത്തുകൾ പെടുന്നതല്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അധികാറുകളിൽ പെടുന്ന ആയത്തുകൾ ദൈനം ദിനം ദിനംദിനം ഓതാറുള്ളതായ അധികാറുകളുണ്ടല്ലോ അധികാറുകളായി നാം ഓതാറുള്ളതായ ആയത്തുകളോ സൂറത്തുകളോ അതിൽ പെടുന്നതും അല്ല ഖുർആാൻ ഇത് ഹൈദുള്ള സമയത്ത് പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നതും ശക്തിയായ തെളിവുണ്ട് അതേസമയത്ത് നിർബന്ധിതാവസ്ഥയിൽ ഹൈദ് അള്ള തന്നെ ഖുർആാനിൽ ഇത് ജനാപത്തുള്ളതായ ആൾക്കാർക്ക് വിട്ടുകിടക്കാം വഴിയാക്കി മാറ്റാം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു വഴി ഒരു ഭാഗത്തിൽ നിന്നിട്ട് പള്ളിയുടെ ഒരു ഭാഗത്തിൽ നിന്നിട്ട് കയറി നടക്കാം മറ്റേ ഭാഗത്തിൽ കൂടി വേറെ വഴി ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോകു എന്നത് മാതിരി പള്ളി വൃത്തികേടാകുമെന്ന് കണ്ടാൽ പള്ളി വൃത്തി കേടാകുമെന്ന് കണ്ടാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ മലയാള സ്ത്രീകളിൽ അത് ഉണ്ടാവുകയില്ല എങ്കിലും മറ്റു പല നാടുകളിൽ നിന്നിട്ട് വരുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തിലൊക്കെ മെൻസസിൻ്റെ ഇത് അവശിഷ്ടങ്ങളും അപ്രകാരം തന്നെ പെമ്പേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ അഴുക്കുകളെല്ലാം പള്ളിയുടെ ഭാഗത്ത് പള്ളിയുടെ അകത്ത് ഉള്ളതായിട്ടും മൂത്രം വരെ മൂത്രിക്കുന്ന വര് വരെ പലരെയും കണ്ടതായിട്ടൊക്കെ പള്ളിയുടെ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ ഉപദേശിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം ബോധവാന്മാരാക്കണം സ്ത്രീകൾ ഭാഗത്തിൽ പുരസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന നമ്മുടെ ക്ലാസ് മെമ്പർമാരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഭാഗമാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരെ കണ്ടാൽ ഇത് പള്ളിയാണ് ഇത് അള്ളാഹുന്റെ അള്ളാഹുന്റെ വീടാണ് ഇത് ആ പാരായണം ചെയ്യാനും ഇത് നമസ്കരിക്കാനും ഇത് ദിക്രി ചെല്ലാനും ഉള്ളതായ സ്ഥലമാണ് എന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ബാധ്യതയിൽപ്പെട്ടതാണ് ഹൈദുള്ളവർക്ക് ബുലുകാവ് എന്ന് പഠി പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ തലാക്ക് എണ്ണാൻ കണക്ക് കൂട്ടുന്നതാണ് ഹൈദ് എന്ന് പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഹൈദ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ 
ഗർഭാശയം ക്ലിയർ ആകുമെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ ഹൈദർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഗർഭാശയത്തിൽ എന്തില്ല മുമ്പത്തെ ഭർത്താവിൻ്റെ മുമ്പത്തെ ഭർത്താവുമായുള്ളതായ ആ സംയോഗത്തിനുള്ള സംയോഗത്തിലൂടെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളതായ ഗർഭമില്ല അത് അത് ഇത് ഒഴിവായി എന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇതുകൂടി ഈ മസലും കൂടി പറഞ്ഞു നിർത്താം ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഹൈദ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഉറൂബിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ സൂ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ ഹൈദ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഉറൂബിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ ശുദ്ധിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദിവസത്തെ ലുഹറും ആ ദിവസത്തെ എന്ത് നിസ്കരിക്കണം ലുഹറും അസറും നമസ്കരിക്കണം കാരണം മകറിബാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്ത് എപ്പോഴാണ് അവൾ മകരിബിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ അവൾ നമസ്കരിക്കാത്തതായ നമസ്കരിക്കാത്തതായ നമസ്കാരം മകറിബാണെങ്കിൽ സോറി എന്താ പറഞ്ഞത് മകരിബിന് മുമ്പാണ് ഒരാൾ ഒരു സഹോദരി ശുദ്ധിയായതെങ്കിൽ സോറി ഒരു സഹോദരിക്ക് മകരിബിന് മുമ്പാണ് ശുദ്ധിയായതെങ്കിൽ അവൾ കഥ വീട്ടുവാൻ തുടങ്ങേണ്ടത് മകരിവ് മുതലല്ല പിന്നെയോ ും അസറും കഥ വീട്ടണം എന്നതാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് അതിൽ മാലിക്കുണ്ട് ഷാഫിയുണ്ട് അഹമ്മദ് അമ്പലുണ്ട് ഇവരൊക്കെ പറയുന്ന അഭിപ്രായമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഏഹ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ മക അസറിനെ ലുഹറോടുകൂടി ജമാക്കാൻ പറ്റും ഒരു നമസ്കാരത്തെ മറ്റൊരു നമസ്കാരവുമായിട്ട് ജമാക്കാൻ പറ്റുന്ന നമസ്കാരമാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് നമസ്കാരത്തെയും അവരെന്ത് വേണം കഥ വീട്ടേണ്ടതാണെന്നാണ് ആ ഇപ്രകാരം തന്നെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ശുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നത് ഫജിർ സാദിഖിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ മകരിവും ഐഷയും അവരെന്ത് വേണം മകരിവും ഐഷയും അവര് കഥ വീട്ടണം മനസ്സിലായോ ഫജിർ സാദിഖിന് മുമ്പാണ് ശുദ്ധിയാകുന്നതെങ്കിൽ അവരെന്ത് വേണം ഫജിർ സാദിഖ് മുതൽ നിസ്കരിച്ചാൽ പോരാ പിന്നെയോ രാത്രിയത്തെ മകരിവും ഐഷയും നമസ്കരിക്കണം ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ പുതുവർഷം വരുമ്പോൾ പരസ്പരം ആശംസകൾ കൈമാറുക എന്നത് ഇസ്ലാമിലുണ്ടോ അത് ഇസ്ലാമിൽ നാം ഹിജ്ര വർഷം വരുന്ന വേളയിൽ ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ ആ പറഞ്ഞതിന് മറുപടി പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹിജ്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വർഷമായതുകൊണ്ട് അതേസമയത്ത് ക്രിസ്തുമസ് എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഒരു മതത്തിൻ്റെ ചടങ്ങാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ക്രിസ്തുമസ് കൊണ്ടാടലോ അതിൻ്റെ ഭക്ഷണം കഴിക്കലോ അതിൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങും ഇങ്ങും ആശംസകൾ കൈമാറലോ പാടുള്ളതല്ല 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 ഇസ്ലാമിൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതാകുന്ന മതമുണ്ട് നമ്മുടേതാ ാകുന്ന ആദർശമുണ്ട് നമ്മുടേതാകുന്ന മൂലാധാരമുണ്ട് നമ്മുടേതാകുന്ന നേതൃത്വമുണ്ട് നമ്മുടേതാകുന്ന വിജ്ഞാനം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അതിന്റെ പിന്നിൽ അണിനിരക്കലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ആദർശത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ മറ്റു മതസ്ഥരോട് റസൂല പറഞ്ഞതുപോലെ തുല്യപ്പെടുക എന്നത് പാടുള്ളതല്ല ഒരിക്കലും പാടുള്ളതല്ല എന്നതാണ് ശരിയായ മറുപടി അതന്നെ പിന്നെ സോപ്പിടലൊന്നും ഇസ്ലാമിലില്ല സോപ്പിടൽ സോപ്പിടേണ്ട സമയത്ത് മാത്രം സോപ്പിട്ടാൽ മതി ഇത് സോപ്പിടേണ്ട കാര്യമല്ല അത് മൊബൈലിൽ ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് അല്ലേ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ദിവസങ്ങളാണല്ലോ ദിവസങ്ങളല്ലേ ആശംസകൾ അത് മുസ്ലിങ്ങളാണ് ആശംസ പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിം മുസ്ലിമിനോട് പറയാണ് നീയും ഇതായിട്ട് എന്താ ബന്ധമുള്ളത് ഈ ക്രിസ്താബ്ദ വർഷത്തിൽ തന്നെ ചർച്ചയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ ചർച്ചയാണ് ക്രിസ്താബ്ദ വർഷം കണ്ടുപിടിച്ചത് തന്നെ നമ്മുടെ നേതാവിനെ മാതിരി മക്കയിൽ നിന്ന് വന്നു ഇത്രാമത്തെ വർഷത്തിൽ വന്നു ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വന്നു ഒരു തിങ്കളാഴ്ച വന്നു ഒരു റബിയോലോ മാസത്തിൽ വന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ വർഷമാണ് ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള വല്ലതുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെയോ യേശു ക്രിസ്തു എന്നവർ പറയുന്ന നമ്മുടെ നേതാവ് ഐസ് നബി അലി ഇസ്ലാം മരിച്ചു എന്നവർ പറയുന്ന നമ്മുടെ നേതാവ് ഐസ് നബി അലി ഇസ്ലാം ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടയിടം മുതൽ മുന്നൂറ് വർഷം കഴിയുന്നത് വരെ അവർ ചർച്ചയിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് എന്ത് എപ്പോഴാണ് ഈ ക്രിസ്താബ്ദ വർഷം എന്നത് പിന്നെയാണ് വരുന്നത് ഈ വർഷത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ഐതിഹ്യമാണ് ക്രിസ്താബ്ദ വർഷം അങ്ങനെയുള്ള ഐതിഹ്യത്തിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്നതായ ഒരു ചടങ്ങാണ് ക്രിസ്തുമസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പിന്നാൽ നിറക്കാൻ പാടുണ്ടോ നാം ഒരിക്കലും പാടില്ല എന്നത് വളരെ ശക്തിയായിട്ട് മദീനയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ റസൂല്ലാനോടുള്ളതായ മഹബത്ത് കാട്ടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓരോ മുസ്ലിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായ ഭാഗമാണ് 
യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോൾ രണ്ടരക്കാലത്ത് സുന്നത്ത് നമസ്കാരമുണ്ടോ യാത്രയ്ക്ക് എന്ന രൂപത്തിൽ രണ്ടരക്കാലത്ത് നമസ്കാരമില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം റസൂല് ഒരു ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഹസബഹു അമ്രു എന്നാണല്ലോ റസൂൽ പറയുന്നത് അല്ലേ ഹദീസിലുള്ളത് റസൂല്ലായെ കുറിച്ച് ഇതാ ഹസബഹു അമ്രു എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കാര്യം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം നമസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു എന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രധേ പ്രധാ പ്രധാന കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് ചിലപ്പോൾ എന്ത് യാത്ര ചിലപ്പോൾ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്നും യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ ഈ സാധനങ്ങൾ ചരക്കുകളൊക്കെ എന്നും അങ്ങുമിങ്ങും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു യാത്രയല്ല അതേസമയത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും യാത്ര പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക പ്രശ്നങ്ങൾ കൈയാളാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ അവിടെ നിസ്കരിക്കുന്ന നമസ്കാരം ഒന്നരിക്കൊല ഇസ്തഹാരയുടെ നമസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ഹാജത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നമസ്കാരം എന്ന രൂപത്തിൽ പറയപ്പെടാറുണ്ട് ആ എന്നല്ലാതെ യാത്രക്കായിട്ട് പ്രത്യേക നമസ്കാരം പറയാൻ ഇല്ല ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ നിന്നിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ പലതും ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കേൾക്ക് നമുക്ക് ചോദിച്ച് കേൾക്കുകയും ഇത് അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യാം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും അതനുസരിച്ചിട്ട് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ചിലർ മരണപ്പെട്ട വാർത്ത പറഞ്ഞു അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു നമ്മിൽ നിന്നിട്ട് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് അല്ല പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ കബറിനുള്ള സ്വർഗത്തോപ്പാക്കി മാറ്റട്ടെ അവരോടൊപ്പം അല്ലയും അള്ളാഹു നമ്മെയും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ നാം മരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും അള്ളാഹു മാഫി ചെയ്ത് തരുമാറാകട്ടെ അപ്രകാരം രോഗമുള്ളവർക്ക് അള്ളാഹു ഉസ്മാൻ തല പരിപൂർണ ആരോഗ്യം നൽകട്ടെ പരിപൂർണ ആരോഗ്യം നൽകട്ടെ പരിപൂർണ ആരോഗ്യം നൽകട്ടെ ആ കൂട്ടത്തിൽ റബ്ബുൽ അസത്ത് ജല്ല ജലാലവും മെരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എല്ലാവരും ജീവിച്ച് എന്നും ജീവിക്കൂലല്ലോ രോഗികളിൽ നിന്നിട്ട് മെരിക്കാൻ അള്ളാഹ് തീരുമാനിച്ചവരാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഉസ്മാൻ ഉത്ത ഈമാനോടുകൂടി മെരിപ്പിക്കട്ടെ ഈമാനോടുകൂടി മെരിപ്പിക്കട്ടെ നല്ല പരിപൂർണ ഹസനുൽ ഖാത്തിമ അവർക്ക് അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇണകളില്ലാത്തവർക്ക് സാലഹ്യങ്ങളായ ഇണകൾ അള്ളാഹു നൽകട്ടെ സാലഹ്യങ്ങളായ ഇണകൾ നല്ല അള്ളാഹു നൽകട്ടെ അപ്രകാരം രോഗങ്ങളോട് രോഗത്തെ സുഖപ്പെടുത്തട്ടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കട്ടെ പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കട്ടെ അള്ളാഹു മുസല്ലി അല മുഹമ്മദ് വാല അലി മുഹമ്മദ് വാഹ്റുദ്ദാവാന അനിൽ